Hello students, I hope all of you will be very fine. It's nice. Today our subject is fundamental of computers uh, for BVA fifth semester. And it's nice. Today our the most important topic input device in computer system. Okay students, ये students आज हमारा जो topic है वो input device के ऊपर है students. इससे पहले जो है वो हमने BVA fifth semester जो हमारा जो क्लास है उसमें स्वेंट जो है हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हमने स्वेंट फेरीफरेड डिवाइस एंड कंप्यूटर सिस्टम तो हमने जो है स्वेंट उसको हमने जो तीन पार्ट में हमने इसको जो है बांटा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस तो हमने स्वेंट जो है हमने सबके नाम जाने के भाई कौन-कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं कौन-कौन से जो है वो आउटपुट डिवाइस होते हैं और कौन-कौन से हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं और स्वेंट हमने जो है उसमें इनपुट डिवाइस में हमने जो है हमने आपको इससे पहले वाली लेक्चर्स में कीबोर्ड के बारे में हमने जो है आपको बता दें कीबोर्ड क्या होता है कौन सी की उस पर होती है कितने टाइप्स की की होती है कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है तो जो भी की की फंक्शनैलिटी है वो सब हमने जो है आपको कंप्लीट कराया और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज हमारा जो अगला जो इनपुट डिवाइस अभी हम इनपुट डिवाइस स्टूडेंट पहले हम सारे फिनिश करेंगे उसके बाद फिर हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे फिर हम जो है हमारे सर्वे डिवाइस पढ़ेंगे फिर हम उसके बाद कंप्यूटर्स की जो मेमोरी है वो सब पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट चलिए तो स्टूडेंट बात करते हैं इनपुट डिवाइस में अगला है हमारा जो इनपुट डिवाइस स्टूडेंट है माउस तो स्वेंट देखिए माउस जो है स्वेंट जैसे कि मान लो माउस को है हम स्वेंट क्लिक डबल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप तो स्वेंट्स ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है जो हम माउस के द्वारा हम जो है सारी चीजें करते हैं तो माउस माउस जो है उसमें हम हम जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस स्वेंट्स क्यों बोलते हैं बिकॉज ये क्या करता है जो भी हम जहाँ भी हम उसको कर्सर को लेके जाते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है पॉइंट करता है जैसे हम उसको डबल क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक करते हैं सेलेक्ट करते हैं ड्रैक करते हैं तो ये सारी फंक्शनैलिटी है और स्टूडेंट माउस में स्टूडेंट जो हमारा माउस है इसमें स्टूडेंट हमारे दो बटन होते हैं प्राइमरी बटन और सेकेंडरी बटन तो उसमें स्टूडेंट जो हमारा जो सेकेंड बटन है स्टूडेंट जो हमारा सबसे ज्यादा उसी को यूज करता है अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपके लिए जो है लेफ्ट बटन आप ज्यादा यूज करेंगे जो कि हमारा प्राइमरी बटन कहलाता है प्राइमरी बटन जो है वही हमारा जो सेकेंड जो बटन है वो हमारा प्राइमरी बटन कहलाता है उसका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं तो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप जो है राइट और लेफ्ट लेफ्ट बटन से आप क्लिक और डबल क्लिक करेंगे और अगर सपोज दैट अब स्वेंट ऐसा नहीं है मान लो जो लेफ्ट हैंड से जो मान लो जो वर्क करते हैं तो उसके लिए तो आप माउस का जो राइट बटन चेंज हो गया जो राइट है वो लेफ्ट हो गया जो लेफ्ट है जो राइट हो गया तो कहना मतलब यह है कि माउस की जो सेटिंग है वो हम चेंज करके राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना सकते हैं बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं तो उसके लिए माउस का राइट और लेफ्ट बटन चेंज हो जाएंगे तो कहने मतलब फिर उसके लिए जो है प्राइमरी बटन हमारा राइट हो जाएगा लेफ्ट हैंड के लिए जो हमारे लेफ्ट हैंड से काम करता है व्यक्ति ठीक है तो देखिए तो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इसको जो है हम स्वेंट स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं जो हमारा माउस है ये स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है यू कैन यूज माउस ओनली इन जी यू आई ये अब देखो स्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जैसे हमारा विंडो एक्सपी है तो विंडो एक्सपी स्वेंट जो है वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब स्वेंट ये है कि जब हम जब भी हम विंडोज हम विंडोज हम ओपन करते हैं तो स्वेंट आपका डेस्कटॉप खुल के आता है डेस्कटॉप पे कई सारे आइकन बने होते हैं जैसे सपोज डेट हमारा माई डॉक्यूमेंट का आइकन है रिसाइकल बिल का आइकन है कंप्यूटर तो आइकन पे हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है भाई जो विंडो एक्सपी जी वाई बेस्ड होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा जिसमें हर चीज ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हमें सामने नजर आ रही होगी उसको जो है हम इजिली जो है क्लिक करके हम उसको जो है क्या नाम है खोल सकते हैं तो उसकी उस एनवायरनमेंट में हमें जो है माउस की आवश्यकता पड़ेगी यानी माउस जो है वो केवल जी वाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करते हैं और फिर उसके बाद हमारा फिर आता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी सी यू आई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है सपोज सपोज लाइनेक्स हो गया यूनिक्स हो गया तो ये हमारे स्वेंट जो है वो हमारे सी ओ यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हम स्वेंट्स कमांड कमांड जो है कमांड डाल के हम किसी चीज को ओपन करते हैं तो वहां पे हमें कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है तो यही वही कहा है कि यू कैन यूज माउस ऑनली इन जी वाई फॉर्मेट ठीक है उसके बाद लिखा है माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डगलस एंगलबर्ट मतलब माउस को जो है स्ट्रेंड जो है वो डगलस एंगलबर्ट एक साइंटिस्ट थे उन्होंने माउस को जो है डेवलप किया था जैसे कि क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने जो है कीबोर्ड डेवलप किया तो ये 1967 में डगलस एंगलबर्ट ने माउस को डेवलप किया अब देखो स्ट्रेंड दो टाइप के माउस होते हैं एक है मैकेनिकल माउस दूसरा है ऑप्टिकल माउस पहले मैकेनिकल माउस यूज होता था अब ये अभी एक मैकेनिकल माउस का ज्यादा यूज नहीं है ये अब ऑप्शनेट हो गए हैं ऑप्शनेट मतलब आउटडेटेड हो गए हैं मतलब ओल्ड हो गए हैं तो हम इसको यूज
जैसे स्वेट जब हम जब हम सीपीओ में जब हम माउस के जब हम वायर को लगाया करते तो स्वेट उसके वायर में सिक्स पिन हुआ हुआ करती थी तो वो अब उसको हम यूज नहीं करते बिकॉज उसमें उस स्वेट जो है पिन के टूटने का मतलब जो है ज्यादा वो रहा करता मान लो किसी को अगर पीछे सीपीओ में माउस लगाना नहीं आता है और उसने अगर जोर जबस्ती करके अगर पीछे अगर पिन लगाना है तो पिन के टूटने का डर रहा करता था और एक बार पिन टूटी तो माउस हमारा खराब हो जाया करता था तो अब हम इसलिए जो है स्वेट यू USB का हम यूज करते हैं यानी यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB माउस और USB कीबोर्ड का हम यूज करते हैं और वो हमारा ऑप्टिकल माउस की कैटेगरी में आता है ठीक है स्वेंट्स चलिए आगे देखिए उसके बाद स्वेंट आप हमारा जो अगला जो जो हमारा डिवाइस है वो है हमारा ट्रैक बॉल तो देखिए स्वेंट ट्रैक बॉल क्या होता है ट्रैक बॉल इज अनादर पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ माउस इस माउस की जगह पे हम स्वेंट क्या करते हैं ट्रैक बॉल का हम यूज करते हैं और ट्रैक बॉल इज यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट ऑन ए मोबाइल फोन टू एसेस इंटरनेट मोबाइल फोन में हम स्वेंट इसका यूज करते हैं इंटरनेट को एसेस करने के इसको कर्सर को कंट्रोल करने के लिए और ये भी स्वेंट हमारा जो है एक तरीके से हमारा एक इनपुट डिवाइस है उसके बाद शुरू करते हैं बात करते हैं जॉयस्टिक की अब देखो स्टूडेंट जॉयस्टिक क्या होता है जॉयस्टिक एक स्टूडेंट एक डिवाइस होता है जिसको आप देखा कंप्यूटर गेम जो कंप्यूटर गेम पकड़ के हम उसको हम खेलते हैं तो कंट्रोल रहता है तो कंट्रोल करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी मूव कर रहे हैं कंप्यूटर की कि स्क्रीन पे लैपटॉप पे या टी पे जिसपे भी आप वीडियो गेम अपना चला रहे हैं तो कहने का मतलब ये है वहां पर स्टूडेंट जो है हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं ये भी एक तरीके से आपका इनपुट डिवाइस माना जाता है फिर है लाइट पैन लाइट पैन भी स्टूडेंट्स आपका एक इनपुट डिवाइस है ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस And used for digital signature. Yes, light pen का स्टूडेंट जो है हम digital signature करने में use करते हैं pointing device है point करता है स्टूडेंट projector है तो हम जब projector में जब हम projector से हम laptop से लगाते हैं और जब हम मतलब जो है laptop के द्वारा power point presentation projector के द्वारा हम जो है focus करते हैं एक पर्दे पर सफेद पर्दे पर तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि light pen का वहाँ पे use होता है light pen जो है किसी चीज को मतलब इंडिकेट करने के लिए पॉइंट करने के लिए उसमें से स्टूडेंट रेस निकलती है इंफ्रा इंफ्रा रेट निकलती है और वो किसी चीज को पॉइंट पॉइंट करती है तो प्रेजेंटेशन में हम स्टूडेंट किसी चीज को पॉइंट करने के लिए लाइट पैन का यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर में उसको यूज करते हैं ठीक है ना उसके बाद है हमारा स्टूडेंट है हमारा ओ बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ओ एम आर अब देखो स्टूडेंट्स ओ एम आर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आर का मतलब रीडर भी है और रिकॉग्निशन भी है तो स्वेंट एक ऐसा डिवाइस जैसे स्वेंट आप लोगों ने स्वेंट जो है एग्जाम दी होगी जैसे मान लो आपने जैसे आप लोगों ने बी सी एफ फिफ्थ सेमेस्टर में तो आप स्टूडेंट एग्जाम देते हैं आपकी एग्जाम की कॉपी होती है जिसमें आप अपना रोल नंबर भरते हैं और आप बबल्स को कावा करते हैं जैसे मान लो पहले तो आप जो हमारे स्क्वायर्स के बन होते हैं जहाँ आप उसमें तो उसमें आप एंट्री भरते हैं रोल नंबर लिखते हैं फाइव जीरो वन वन जो भी रोल नंबर है उसके नीचे उसी की रेस्पेक्ट में आप उन बबल्स को जो गोले बने हुए हैं सर्कल्स बने हुए हैं उनको आप काले करते हैं और तो अब ये जो आपकी जो पहली जो शीट होती है इस शीट को जो आप गोले काले करते हैं जो भी आप एंट्रीज पेपर पे मार्क करते हैं तो उसको स्टूडेंट एक डिवाइस है जिसका नाम है ओ यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर ये ही डिवाइस जो है वो आपके इनपुट्स को रीड करता है अब बहुत बड़े गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं तो उसमें स्टूडेंट जो हमारी आंसर शीट है उसको एवेल्युएट करने के लिए है ना हम जो है क्या नाम है उनका मूल्यांकन करने के लिए हम जो है इसका हम ओ मशीन का यूज करते हैं जिससे जो मतलब क्वेश्चन आधा शीट चेक करने का जो एक प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाता है और एक्यूरेट होता है और वो केवल मशीन उन्हीं चीजों को मतलब जो है पढ़ता है जहां पे हमने उसको जो हमने जिसके रेस्पेक्ट में हमने बबल्स को जो है काला कर रखा है या जो भी एग्जाम इंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि केवल आप पेंसिल का यूज करें पेंसिल से काले करें या नीले पेन से काले करें या काले पेन से काले करें तो जिस भी हमसे काले करते हैं उसको उस जहाँ पर उसको स्ट्रेस करते हैं वो उसको उसको रीड कर लेता है और फिर उसकी एंट्री उस की एंट्री हमारे कंप्यूटर में हो जाती है तो जैसे कि इसमें लिखा भी है ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकोगशन इज ए डिवाइस विच कैन डिटेक्ट दी प्रेजेंस और एबसेंस of a mark on a paper light pen is incident on the paper and the reflected light is detected kya matlab hua ki optical mark reader jo hai wo ek device hai which can detect the presence or absence yani ki jo bhi hum present absence ka matlab kya hai jo bhi hum likh rahe hain jo bhi isko chhapa hua hai aur absence yani ki jo cheez nahi hai jo cheez kagaz pe hai present jo cheez absence nahi hai on a mark on a paper jo paper pe humne mark kar rakha hai to तो ये उसको रीड करता है लाइट इट इंसिडेंट ऑन द पेपर लाइट पड़ती है एक मतलब मतलब पेपर पर एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज इज डिटेक्टेड और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है ओमार मशीन के द्वारा और उसी के द्वारा फिर उसको इनपुट कर दिया जाता है उसके अंदर ठीक है स्टूडेंट्स
बोले तो इसको कहते हैं MICL यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन स्टूडेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको स्टूडेंट हम बैंकों में चेक को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं और ये स्टूडेंट जो है वो नौ अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है नौ अंकों का MICL में नौ अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि बैंकों में चेक को प्रोसेस करने के लिए यानी कि भाई चेक का बैक का क्या नाम है देखिए इसमें लिखा भी है कि मैग्नेटिक करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन Used by bank for processing check, the check number, the bank and the branch code and the account number. इसमें किसमें क्या लगता है हम check को process करते हैं the check number तो the check number प्राप्त होता है bank और branch code and the account number प्राप्त होता है और printed within containing magnetic particles of iron oxide. जो कि मतलब जिसके द्वारा को छपा होता है यानी कि जो check number है bank का नाम है branch code है और account number है जो कि आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर एन ऑक्साइड के द्वारा छपा होता है उसको वो क्या करता है उसको रीड कर लेता है और उसके द्वारा उस चेक को क्लियर सारी जो भी उसके इनपुट है वो कंप्यूटर में चले जाते हैं तो एम आई सी आर स्टूडेंट डिवाइस है जो कि आप देखोगे बैंकों में हम जो है उसको जो है चेक मतलब चेक को क्लियर करने में हम उसको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो अगला जो डिवाइस है स्कैनर स्कैनर भी स्टूडेंट हमारा एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर स्टूडेंट देख आप देखते हैं कि हालांकि स्कैनर जो होता है वो प्रिंटर के अंदर ही लगा होता है लेकिन प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है क्यों स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है बिकॉज जो भी हम हम फोटोग्राफ्स हो गए इमेज हो गए जो भी चीज़ को हम स्कैन करते हैं जैसे मान लो हमारा फोटो है जिसको स्टूडेंट हम जे यानी जे का मतलब है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ये एक्सटेंशन है फोटो का मतलब कई मतलब कंप्यूटर में स्टूडेंट कई सारी फाइल्स होती हैं तो उसका स्टूडेंट्स कुछ एक्सटेंशन होते हैं और एक्सटेंशन के नाम से ही फाइलें जाली आती हैं और एक्सटेंशन जो है स्टूडेंट वो हमारे तीन या चार नंबर्स तक के हो सकते हैं जैसे मान लो हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो माइक्रोसॉफ्ट की जो एम एस की फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है वो है डॉट डी या डॉट डी ओ सी की बात करें तो डॉट एस एल एक्स एक्स और अगर बात करें पावर पॉइंट की तो डॉट पी पी टी और ऐसे ही हमारा जो फोटोग्राफ्स है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जे पी ई जी यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप पी एन जी कई सारे तो ये तो दी जाता है एक्सटेंशन विच इज बाय दिस वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ फाइल ओके इन कंप्यूटर सिस्टम सो अब तो स्कैनर क्या काम करता है हमारे हमारी इमेज को स्कैन करता है फोटो को स्कैन करता है और उसको स्कैन करके हमारे डेस्कटॉप पे ले आता है तो ये क्या है एक तरीके से इनपुट डिवाइस हमारा स्कैनर हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है जो कि इमेज को टेक्स्ट को जो है वो स्कैन करके कंप्यूटर में लेके आता है तो ये भी स्कैनर हमारा एक तरीके से स्टूडेंट्स क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो अगला जो है जो डिवाइस है स्टूडेंट्स वो है हमारा ओ सी आर मतलब क्या है ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगशन या रीडर मतलब ओ सी आर इज ओ सी आर इज रिकोगशन ऑफ प्रिंटेड और रिटर्न टैक्स करेक्टर मतलब वो क्या करता है कि जो भी आ, हमारे प्रिंटेड जो टेक्स्ट हैं जो जो करेक्टर हैं बाय कंप्यूटर दिस इन्वॉल्व फोटो स्कैनिंग ऑफ टैक्स करेक्टर बाय करेक्टर एनालिसिस ऑफ स्कैन इन इमेज एंड देन ट्रांसलेटर ऑफ करेक्टर इमेज इन टू करेक्टर कोड्स ओ सी आर बिंग यूज बाय लाइब्रेरीज टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व देयर होल्डिंग्स होल्डिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको लाइब्रेरी में यूज करते हैं ऐसे स्टूडेंट फिर हमारा होता है बार कोड बार कोड का आप स्टूडेंट नाम सुनोगा बार कोड जो रीडर होता है जो कि बार कोड को रीड करता है तो ये बार कोड इज ए स्मॉल इमेज ऑफ लाइन्स जैसे आप देखोगे स्टूडेंट्स बार